Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, depuis quelques mois, je publie sur ma page Instagram ou Facebook officielle des circuits d'exercice qui incluent un burpee un peu particulier que j'ai appelé le burpee CTS et qui ressemble à ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise, pourquoi je vous conseille de l'utiliser et bien entendu comment bien l'exécuter, comment apprendre à bien l'exécuter et éventuellement l'associer et le programmer avec d'autres exercices. C'est parti Comme le burpee est un mouvement complexe et explosif et qu'il est souvent répété sur de nombreuses répétitions dans des circuits métaboliques, il peut finir par générer des problématiques qu'il est important de comprendre et qui vont vous permettre de mieux assimiler la raison pour laquelle je vous propose une version 2.0. Par exemple, lors de la descente en position de squat ou lors de la reprise d'appui sur les pieds, vous pouvez décoller les talons du sol, ce qui met brutalement trop de pression sur vos ménisques, ce sont les cartilages amortisseurs qu'on trouve entre les deux articulations du genou, et qui peut finir par les fissurer ou les déchirer lors de séries longues ou à cause d'une utilisation trop fréquente des burpees. C'est exactement le même mécanisme qui peut survenir et qui peut fragiliser vos ligaments. Autre problème qu'on rencontre fréquemment, un manque de contrôle et de gainage au niveau du bassin lorsque les jambes sont propulsées vers l'arrière, avec notamment votre bassin qui peut tomber vers le sol, qui peut s'effondrer vers le sol, ce qui peut poser des problèmes au niveau des disques intervertébraux si vous tolérez mal l'extension de la colonne L'extension de la colonne, c'est lorsque votre colonne est brutalement trop cambrée en position d'extension. Certaines personnes peuvent également se plaindre de douleur au niveau de la colonne lorsqu'elles ramènent les genoux rapidement lors de la reprise d'appui sur les pieds. Ça peut être lié à une intolérance à la flexion de la colonne vertébrale. Donc cette intolérance, elle est souvent causée par des déséquilibres musculaires entre les chaînes musculaires à l'avant et à l'arrière du corps ou des disques intervertébraux qui peuvent manquer d'épaisseur au fil des années qui passent, ou qui peuvent également être abîmés par une flexion de colonne qui est trop fréquente, notamment à cause de l'excès de position assise, une pratique excessive des abdos, notamment de type crunch, ou bien entendu des séries trop longues de burpees, ou également l'utilisation de charges très lourdes, notamment en squat ou en soulevé de terre, alors, autre problème qu'on peut rencontrer, c'est la contraction violente du psoas qui s'insère au niveau des vertèbres lombaires et qui va être associée à une perte de contrôle et de raideur des muscles intervertébraux dont le rôle est de maintenir et de stabiliser précisément les vertèbres lors de mouvements en flexion, en rotation, en extension et qui, lorsqu'elle est associée à cette contraction violente des psoas, peut générer des forces de cisaillement importantes au niveau des disques intervertébraux, favoriser des douleurs au niveau de ces disques ou bien des douleurs au niveau de, de, des nerfs avec des pincements nerveux, etc. Alors inversement, dans le burpee CTS, la roulade arrière, elle va servir un objectif très précis par rapport au problème de dos que je viens d'évoquer. Premièrement, elle va permettre d'équilibrer la raideur transitoire et l'explosivité entre les muscles de la chaîne antérieure et les muscles de la chaîne postérieure. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans une précédente vidéo, j'expliquais l'importance de cette raideur transitoire et notamment l'utilisation de mouvements de type pliométrique, donc des mouvements pliométriques, afin d'augmenter la résilience de votre corps à long terme en justement en favorisant cette raideur transitoire. Donc je vous encourage vivement à la regarder afin de mieux comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Alors deuxièmement, la roulade arrière, elle va me permettre d'équilibrer et de mieux distribuer le stress de flexion et d'extension autour des disques intervertébraux et de le faire sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Et puis bien entendu, vous vous en doutez, la version Burpee CTS, parce qu'elle rajoute un mouvement athlétique supplémentaire, eh bien, elle est beaucoup plus complète d'un point de vue athlétique et métabolique, plus intense que la version traditionnelle des Burpees. Bien entendu, on va pouvoir associer 
cette version Burpee 2.0 à d'autres outils de préparation physique et finalement créer des circuits beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus métaboliques et surtout ben, euh, qui vont augmenter finalement les euh, demandes et les besoins cognitifs et en même temps renforcer finalement ben, la motivation puisque ben, vous prenez un peu plus de plaisir à exécuter des choses qui sont variées plutôt que de répéter en permanence toujours la même chose. Souvent, les gens arrêtent l'entraînement parce qu'ils s'ennuient au bout d'un moment à répéter toujours les mêmes mouvements. Donc, en utilisant ben, des combinaisons de ce type de burpee 2.0 avec d'autres outils, ben, on crée finalement beaucoup de nouveautés et donc on maintient finalement un intérêt à continuer à s'entraîner. Donc c'est bon à la fois pour la motivation, parce que ben, je maintiens ma régularité, et puis c'est également bon au niveau euh, plasticité cérébrale, pour une raison simple, c'est que plus les mouvements et les circuits sont complexes, plus ça me demande finalement ben, des, des, des capacités motrices de plus en plus importantes. Et donc ça, c'est très très bon pour limiter le vieillissement du cerveau. Donc à présent, on va voir les points clés à respecter pour bien exécuter cette version Burpee 2.0. Donc à titre personnel, j'ai remplacé dans tous mes programmes l'ancienne version des burpees par cette version, cette nouvelle version que je vous ai présentée 2.0. Et euh, je dois dire que à la fois à titre perso et puis pour les gens qui ont commencé à l'essayer, les retours sont extrêmement positifs à la fois au niveau des perfs, mais bien entendu au niveau de tous les éléments qu'on a vus en termes de prévention des douleurs et des blessures. Donc que du positif avec cette version. Donc maintenant, on va voir différents exemples de circuits qu'on peut faire ou des versions un petit peu plus avancées de ce Burpee 2.0 CTS.
voilà pour ces quelques exemples et versions avancées. Un point clé absolument important de rappeler. Il vaut mieux que vous vous concentriez absolument sur la qualité d'exécution en faisant moins de répétitions, mais en restant propre dans votre exécution, dans la dynamique de mouvement, c'est-à-dire rester explosif, rester bien gainé, plutôt que de vouloir absolument réaliser des séries trop longues où votre technique se détériore et où précisément vous allez avoir ben, des problèmes on va dire articulaires qui peuvent survenir lorsque votre exécution devient de plus en plus détériorée ou médiocre. Si vous voulez aller plus loin et retrouver mes programmations d'entraînement, je vous conseille en matière de préparation physique les programmes MEP et en matière de transformation corporelle les programmes physico top, le matériel que vous avez pu voir pour ben, euh, as être associé au burpee CTS, c'est toujours pareil sur le www.christophe-cario.com que ça se passe. Et puis bien entendu, pour compléter votre alimentation afin d'améliorer votre récupération et vos performances, je vous suggère les compléments alimentaires NutriPur sur le site www.nutripur.fr. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.